A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título O Primeiro Projeto de Globalismo. O nosso textuário que está em Gênesis 11, versículo 9 do nosso, da nossa Bíblia cristã, nos diz por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A verdade prática, o globalismo afronta os propósitos de Deus, quanto ao povoamento e ao governo da terra. Hoje falaremos um pouco sobre a desobediência, sobre a desobediência do homem, sobre a desobediência do homem querer tirar Deus do propósito de vida dele. Não incluir Deus na vida dele. O homem querer fazer tudo só, sem a ajuda de Deus e sem a presença do Senhor. Sabendo nós que Deus vê tudo, Deus fez tudo e Deus ainda continua governando a terra. Deus continua vendo tudo e assistindo tudo que o homem vê e também interferindo. A leitura bíblica em classe que está em Gênesis 11, versículo 9, 1 ao 9 nos diz da nossa Bíblia cristã, Sagrada Escritura. E era toda a terra de uma mesma língua, todos falavam a mesma língua, todos se entendiam através da palavra. E de uma mesma fala, todos falavam a mesma língua. E aconteceu que partindo eles do Oriente, Acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o bentume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo toque no céu. O homem queria tocar no céu. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus, o propósito de Deus é que os homens espalhassem por toda a terra, toda a terra, cada um grupinho ia para um canto, ia para outro, até povoar a terra, porém o homem sempre na desobediência, como o homem acha difícil obedecer a palavra do Senhor? Era um projeto de Deus, espalhar povo à terra. Mas o homem, ele quis, o ser humano quis fazer grupinhos, ajuntarem todos para não espalharem. Desobedecendo a palavra de Deus. Indo contra a palavra de Deus. Vamos ver mais. Então desceu o Senhor.
Senhor, nosso Deus, para ver a cidade que eles estavam construindo. E a torre que os filhos dos homens edificavam. O homem estavam edificando a torre. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, fala o mesmo idioma. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Os homens falavam o mesmo idioma, falavam a mesma língua. Um entendia o que o outro falava. Mas era projeto de Deus, do homem, povoar a terra. E eles, desobedecendo, formaram o grupo, edificando uma torre para eles não se espalharem, não para ficar ali juntos. Que não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era espalhar para toda a banda da terra. E eles foram construindo essa torre. Um arranha-céu, quase alcançando o céu. Sem a presença de Deus, sem orientação de Deus, desobedecendo a palavra de Deus. Eles tinham tirado Deus do projeto deles. E isto não é bom. Deus sendo todo poderoso, o que ele fez para que o seu projeto se cumprisse? Confundiu a língua dos povos. Cada grupinho falava uma língua diferente. É por isso que no, no, na terra, cada país fala um idioma, um idioma diferente um do outro. Poucos se entendem. Para entender de outro país, é preciso estudar o idioma deles, estudar a língua, para entender o que eles falam, o que eles querem transmitir. E assim eles conosco também. Deus confundiu a fala deles. Fez aqui a maior confusão. Um não entende o outro. Então, aqueles que se entendiam foram formando grupos e espalhando. E assim, concluindo o projeto de Deus. Espalhando pela terra afora. Deus, quando tem um propósito, um projeto a cumprir na vida do homem. Deus cumpre. Mesmo que o homem faça de tudo. Tudo para esse projeto não se concretizar. Mas Deus tem os meios dele. Assim como ele teve o um meio de resolver esse problema, assim também na nossa vida. Quando ele tem um projeto, um plano em nossas vidas, por mais que a gente, pela desobediência, dificulte, Deus, ele vai concretizar o projeto em nossas vidas. Glória a Deus. E Deus tem o melhor para o homem. Bom seria se todos obedecessem. Se todos crescem que Deus quer o melhor. O melhor para mim, o melhor para você. Se ficarmos na posição de obediência. Deus fala e realiza sonhos, projetos em nossas vidas. Após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. Já estamos 
estamos na segunda civilização humana. A primeira, com o dilúvio, Deus destruiu, salvando apenas aqueles que criam nele, que foi Noé e a sua família. Os únicos sobreviventes. E através da família de Noé, formou-se a segunda civilização humana. E Deus firmou uma nova aliança com Noé. E assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo sempre tem que ter um desobediente na família, um desobediente no grupo ou na igreja. Rebelou-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Tão fácil seria se todos fossem obedientes, né? Viveríamos num mundo repleto de paz, união, tranquilidade. Uns ajudando os outros. Mas sempre tem que ter aquele desobediente. Aquele que trabalha contra os propósitos de Deus. A apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar em reverência de Cã. Que Cã era o filho caçula de Noé. E a maldade do seu neto Canaã. Como está em Gênesis. 9, versículo 20 ao 29. Tinha início ali uma apostasia que se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povo à terra. Deus, ele dando livre arbítrio ao homem, ele deixa o homem ir desobedecendo. Porém, chega uma certa... Época que Deus tem que intervir. Deus tem que intervir a favor para mudar a situação de maldade. A mudança, a desobediência. Para que não se torne uma coisa desastrosa. Mais desastrosa. Assim como a cultura... Caimita induzir, induzir os filhos de sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho Canaã fosse influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade, como está em 1 Coríntios 15, 33. E aí... Vamos falar sobre o enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja vista que Cã, seu filho, Viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus dois filhos. Um desrespeito à dignidade de Noé, como está em Gênesis 9, 20 ao 24. Faltou muito pouco para essa civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com seus descendentes a fim de refrear, refrear os excessos e desatinos, Gênesis 9, 29. O descaso para o mandamento divino, 
Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra, como está em Gênesis 9, 7. Ao invés de se espalharem, aglomeraram desobedientemente num só lugar. Como acabamos de falar sobre a torre que eles estavam construindo, que foi chamada Torre de Babel, após Deus confundir a língua do povo. Para assim concretizar o projeto que ele tinha de povoar toda a terra. Aquele momento, como já vimos, a humanidade falava apenas uma língua. Era apenas um povo, um idioma. Mas, pela desobediência, como eles tiraram Deus e Deus do céu, ele está vendo tudo. E quando não tem mais jeito que ele vê, que ele... Que ele precisa salvar o homem, tirar o homem daquela completa desobediência. Porque ele ama o homem. Deus não ama o pecado, mas ele continua amando o pecador. Então ele interfere a favor do homem. Quando ele vê que o homem já chegou num estado terrível. Como aconteceu com esses homens ao construírem essa torre. Eles deixaram Deus de lado. Eles não incluíram Deus no propósito, no projeto deles. Com isso tiramos para nós que tudo, uma, tiramos uma lição de vida. Que todo projeto que nós tivermos para a nossa vida, que nós desejamos realizar, não vamos deixar Deus de lado. Todo projeto que nós tivermos, vamos incluir Deus nesse projeto. Deus no centro desse projeto, que tudo dará bem. Que Deus, ele sabe tudo, Deus é poderoso, Deus é tudo. E com Deus, todo projeto se torna lindo, maravilhoso. Porque Deus é tudo e Deus, ele nos ama. Deus é o único amigo que nós podemos contar. Aquele que nunca vai nos trair. Deus. Tem que estar no centro das nossas vidas. Sem Deus, nós não somos nada, não podemos nada. Porém, Deus sem nós, continua Deus, continua tudo, continua Senhor poderoso. Deus é Deus, Deus é maravilhoso. Vamos ter Deus no centro de nossas vidas. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Esta é uma ordenança de Deus para nós, que está em Atos 1.8. Que o evangelho espalhe para todos os povos, que não fique em somente em Jerusalém, ou seja, que nós não preguemos, não falemos de Jesus somente dentro da igreja, somente em nosso bairro, na nossa cidade, na nossa família, mas todos têm necessidade de conhecer o evangelho de Deus. Todos têm necessidade de conhecer Jesus, de ser salvo por Jesus. Por isso, se nós não podemos ir em outras nações, em, ou, 
para os países, em outras cidades, povoados, podemos dar a nossa contribuição, orando, intercedendo a favor daqueles missionários que vão levar a palavra. E também contribu contribuindo, contribuindo. Por quê? Os missionários que vão ao campo, eles precisam cuidar da família, eles precisam manter-se, vestir-se, eles têm nas suas necessidades. E é com a nossa contribuição que eles vivem ali no campo e com nossas orações. Não tem uma pessoa que possa dizer eu não tenho condições de ajudar em missão. Se você não pode ir, contribua com um pouquinho que Deus multiplica. Você contribuindo, nós contribuindo com aquele pouquinho, mas que seja entregue com amor. Deus tem poder para multiplicar. E se não podemos nem ir, nem contribuir, vamos orar. Orar intercedendo ao Pai a favor dos missionários, a favor da sua família, que ali está no campo. No campo de batalha, e sabemos que o inimigo não está brincando. A construção de Babel, que foi... A... Que os homens construíram Tirando Deus de suas vidas, de seu projeto E Deus teve que, se, teve que intervir A favor do bem do homem A história nos conta que em assembleia os novos habitantes de Siná tomaram uma decisão totalmente fora do, da vontade de Deus. O propósito da ação, da proposta é claro. Queriam fama. Façamos-nos um nome. E desejavam segurança, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha até que ponto o homem vai. Eles queriam ser reconhecidos ao construir aquela, aquela enorme torre, um arranha-céu. E queriam segurança para que ninguém se espalhasse na terra, para que ninguém separasse eles. Mas Deus, Deus, Deus é tudo. Deus. Ele tem a melhor solução. Confundiu todas as línguas. Como ia ficar aquele povo? Um falando um idioma, outro falando outro. Pouco se entendia. Né? Os que se entendiam, mas Deus também. Ele, por amor ao homem. Ele intervém. E também não deixa o homem sozinho. Ele, ele confundiu as línguas. Mas aqueles que entendiam um ou outro, então ele não deixou o homem sozinho. Ele deixou cada um com seu grupo falando a mesma língua. Para que juntasse aquele grupinho. Cada um ia para o campo e povoasse a terra. Ele poderia pôr uma língua diferente em cada pessoa. Deus poderia, mas por amor ao homem, ele, ele quer o bem do ser humano. Ele resolve as coisas da melhor maneira. Deus resolve o problema da melhor maneira. Vale a pena servir a Deus e colocar os nossos problemas na mão de Deus. Às vezes nós 
Queremos que Deus resolve nossos problemas de uma maneira, nossa maneira humanamente de ver a solução. Porém, se Deus resolver esse problema do jeito que nós queremos, ali na frente, nós vamos encontrar talvez maiores problemas. E Deus vendo o amanhã, ele já resolve da forma dele, a melhor forma. Vale a pena confiar e entregar os problemas na mão do Senhor. Deus é maravilhoso. Assim, confundindo a língua daquele povo e cada, um, e cada grupinho que falava a mesma língua foi para lugares diferentes, assim aquela geração chegou aos confins do mundo. O Senhor Jesus ordena-nos ordena a levar o evangelho até que todos os povos venham ouvir as boas novas. Como está em Mateus 28, 18, 20. Quando isso acontecer, então será o fim. Quando o evangelho, Deus ama tanto o homem, que ele só porá um fim. Só colocará um fim quando todos, quando a sua palavra, quando toda a nação, todos os povos ouvir as boas novas de salvação. Deus não vai deixar ninguém enganado. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia, da qual viria o nosso Senhor Jesus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Jesus Cristo que veio à terra para nos salvar. Deus é maravilhoso. Deus, com seu Filho Jesus, Ele quer que nós sejamos salvos. Ele nos ama. Por mais grande que seja a luta, vamos continuar nesse propósito. Difícil é, impossível não, porque nós temos Deus em nossas vidas. Nós temos Jesus, que em toda batalha Ele peleja por nós. Se vamos à guerra, Jesus vai à frente. Jesus nunca nos desampara. O amigo, o pai, a mãe, irmão, esposo, esposa, filhos, filhos, netos, nos trair, pode nos abandonar, porém, o nosso Deus, ele nunca nos abandonará. Sejamos fiéis a ele. Deus é bom, Jesus maravilhoso, glória a Deus. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Deus é maravilhoso, Deus pensa em nós, Deus age a nosso favor. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra, como está em Gênesis 9, 7. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. É me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, e de ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18, 20. Jesus nos manda 
como discípulos, levar a palavra dele por onde andarmos. Nos manda guardar todas as coisas. Desculpa, pessoal. Ah, desculpe. Deus nos manda guardar tudo que ele tem nos ensinado todos os seus mandamentos e levar a sua palavra e promete ainda que ele não nos abandonará que ele estará conosco olha que maravilha Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século é uma promessa do Senhor de estar conosco então por que temer? Estás enfrentando luta, problema? Acha que está sozinho? Eis aqui a palavra do Senhor. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos lutando só. Jesus está conosco, é a sua promessa. E Deus não é um Deus de mentira. Deus é o Deus Todo-Poderoso e o importante, Ele nos ama. Seu amor é infinito por nós. É maravilhoso, vale a pena servir ao Senhor. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a desobediência dos termos da grande comissão, evangelização e missões. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos encontrar assim, servindo fielmente e nos levar ao céu. Vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Porque a noite chega. Haverá uma época que nossas pernas, nossos pés já enfraquecidos, já não conseguirão andar tanto como hoje nós podemos andar. O corpo estará mais cansado. Então vamos trabalhar enquanto há forças. Mas... Mesmo com o corpo cansado, não podemos, não podendo mais andar muito, ainda damos o fruto. A santa palavra do Senhor não garante isso. Até na velhice nós ainda daremos frutos. É a palavra que nos diz. É a palavra que nós cremos, por isso nós servimos ao Senhor. Por isso nós somos um povo feliz, um povo que crê em Jesus, um povo que espera a volta do Senhor Jesus, um povo que em meio às lutas, aos problemas, ainda diz, sou feliz, aqui estou feliz porque o Senhor até aqui nos tem sustentado. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando nossas famílias, restaurando os nossos lares. Que o Senhor possa nos dar sabedoria de levar a Tua Palavra. Que o Senhor continue conosco. Deus te abençoe e fique com Jesus.